வெல்கம் டு மை சேனல் பீஸ் கிச்சன் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மலான வ்ளாக் தான் லாக்டவுனுக்கு ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி எடுத்த வீடியோஸ் டைம் வந்து மார்னிங் எயிட் தேர்ட்டி ஆகுது ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸ் கிளம்பிட்டாங்க நான் பார்த்திங்கன்னா அவங்கள அனுப்பி வச்சுட்டு ஓகே ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணாமலே போயிருச்சு ஸோ இப்போலேருந்து ஒழுங்காக ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃபுட்டும் கரெக்டாக எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி மினிட் கார்டியோ பெல்லி ஃபேட் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் இது வந்து ராபர்டா ஜிம்ஸ் அவங்களோட சேனல் தான் ஸோ ஓகே பண்ணலாம் பண்ணிவிட்டு இன்னிலேருந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அதே மாதிரி ஃபுட்டும் பார்த்திங்கன்னா டயட் ஃபுட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் மோஸ்ட்லி வந்து எனக்கு வந்து டீ என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாதுங்க பட் வேறு வழி இல்லை எப்படியாச்சும் கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ எஸ் நான் இப்போ வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மீட் பண்ணுறேன் இது பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஸோ டைம் வந்து கரெக்டாக எயிட் தேர்ட்டி ஆகுது ஸோ நான் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து காமிக்கிறேன் டைம் என்னென்ன டைம் வந்து நைன் ஆக போகுது நான் வந்து ஒரு எயிட் தேர்ட்டி கிட்ட ஒர்க் அவுட் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒர்க் அவுட்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ கரெக்டாக முடிஞ்சிருச்சு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பண்ணால் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பட் அதுக்கப்புறமா ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் நான் விட்டுட்டேன் ஒன் வீக் மேலே நான் தொடர்ந்து பண்ணதே கிடையாது பட் இந்த டைம் அப்படி இல்லாமல் கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு பிளான் வச்சுருக்குறேன் ஸோ நாங்கள் ஒரு எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு குரூப் மாதிரி வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து வெயிட்டா வெயிட் லாஸ் சேலஞ்ச் அந்த மாதிரிலாம் போயிட்டுருக்கு ஸோ மண்டே மண்டே வெயிட் அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ கரெக்டாக இந்த டைம் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு பாதாம் அதுக்கப்புறமா திராட்சை உலர்ந்த திராட்சை இருக்கு இல்லையா அது ஒரு எட்டு பத்து இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை சாப்பிட போகிறேன் இப்போ சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா போயிட்டு நான் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து உப்புமா பண்ணலான்னு இருக்கேன் எனக்கு அதுவும் மத்தியானத்துக்கான பீஸ் கிரேவியும் செய்ய போகிறேன் பீஸ் கிரேவி ரெசிபி வந்து நான் உப்பில் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமா என்னென்ன க்ராசரிஸ் வந்து நான் ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த கோவிட் நைன்டீனால் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ண போகிறாங்க ஷெடன் பண்ண போகிறாங்க இன்னைக்கு ஈவினிங்க்கு அப்புறம் ஸோ வந்து என்னென்ன க்ராசரிஸ் ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறதே நான் உப்பில் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து காய்கறியெலாம் வெட்டிகிட்ருக்கேன் டைம் வந்து நைன் ஃபிஃப்டீன் ஓகேங்களா மார்னிங் வந்து உப்புமாக்காக எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து உப்புமா மதியானத்துக்கு வந்து பீஸ் கறி பண்ண போகிறேன் ஸோ உருளைக்கிழங்கும் போட்டிருக்கேன் ஸோ நான் செய்யும் போது ரெசிபி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுட்றேன் கட் பண்ணி வச்சுட்டு மார்னிங்க்கு ரெடி பண்ணிவிட்டு நேற்று என்னென்ன க்ராசரிஸ் வாங்கிட்டு வந்தேங்கிறதையும் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இதை கடகுடன் கட் பண்ணிடலாம் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து நான் பண்ணிட்டேன் எனக்கு ரவ உப்புமா அதுக்கப்புறமா சாம்பார் கொஞ்சம் நேற்று நைட்டு உள்ளது இருந்தது சுகர் தான் எப்போவுமே போட்டு சாப்பிடுவேன் ரவைக்கு ஸோ இன்றைக்கி சுகர் சேர்க்கக்கூடாதுன்ட்டு கண்ட்ரோலாக இருக்கணும்னு இருக்கிறேன் பார்க்கலாம் பட் எனக்கு கஷ்டம் தான் ஏன்னா நான் டீ வந்து ரொம்ப அடிக்ட் டீ வந்து என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது அதனால நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டீயை கம்மி பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன் தேர்ட்டி கிட்ட ஆகுது சாரி டென் ஆக போகுது நைன் ஃபிஃப்டி ஸோ நான் இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு லெவன் கிட்ட வந்து மோரும் பழமும் சாப்பிட்லான்னு இருக்கிறேன் நான் அப்போ வந்து காமிக்கிறேன் இப்போ நான் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேங்கிறத ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு சூப் தான் உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் பேபிக்கு அந்த சூப்பு பையனுக்கு வந்து தோசை கொடுத்தேன் வாமிட் பண்ணிட்டான் சரி ஓகே சூப் கொடுக்கலாம் கேரட் சூப் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணேன் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் வந்து நான் கொஞ்சமாக பட்டர் விட் சாரி கீ விட்டுருக்கேன் பட்டர் இருந்தால் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு சின்ன வெங்காயமும் பூண்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா கேரட் ஆட் பண்ணுறேன் நான் இந்த கேரட் மட்டும்தான் போடுறேன் நீங்கள் வந்து கேரட்டுக்கு பதிலாக இதே மெத்தடில் வந்து காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பீன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எந்த வெஜிடபிள்ஸ்னாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு கேரட் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு அஞ்சாறு மிளகும் ஜீரகமும் இது வந்து இம்யூனிட்டிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க ஸோ இதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் கொஞ்சமாக பெருங்காய பொடியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு தண்
அதுக்கு வந்து பே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வெங்காயம் வந்து வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு கேஷ்யூஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டே ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லா சாட்டே பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு தக்காளி பழத்தை வந்து பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் மீடியம் சைஸ் தக்காளி இங்கே வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் கொஞ்சமாக ஜீரகம் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஆயிலில் அந்த ரெண்டே நம்ம சாட்டே பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து நான் எறும்பு கடாயை வச்சுருக்கிறேன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஆயில் விட்டாச்சு ஆயில் ஹீட் ஆனதும் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா கலர் மாற வரைக்கும் வதக்கி வைப்போம் வதக்கிட்டு இதை நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி இதை வச்சுக்கலாம் ஸோ அதை வதங்கினதை நான் காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து அதே கடாயில் வந்து நான் வந்து வெங்காயம் போட்டிருந்தேன் இல்லையா அதை வந்து மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டேன் இப்போ அதே கடையில் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுருக்கேன் இப்போது இதில் வந்து நம்ம வச்சுருக்கிற ஏலக்காய் கிராம்பு ஜீரகம் பட்டை இதை பற்றி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு இது நல்லா வதங்கணும் இது கலர் மாற வரைக்கும் இது நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா கலர் மாறி இருக்கு இந்த டைமில் வந்து இஞ்சி கொஞ்சம் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்பூனுக்கு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் கிட்ட ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதோட பச்சை பசனை போகிற வரைக்கும் இதை வந்து நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இப்போ வந்து ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா காஷ்மீரி மிளகாய் பொடி வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா மல்லிப்பொடி வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் இது மல்லிப்பொடி வந்து ஆப்ஷனல் தான் அதுக்கப்புறமா கரம் மசாலா வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இப்போ அதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தக்காளி பழத்தை வந்து பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த தக்காளி பழத்துலேருந்து நல்லா ஆயில் வந்து பிரிஞ்சு வரணும் தக்காளி வந்து நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகி தக்காளிலேருந்து என்ன பிரிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி தொக்கு மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி வந்ததும் நம்ம பீஸையும் உருளைக்கிழங்கையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் பீஸ் மட்டும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை போட்டுட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மசாலாவோட ஃபுல்லாக வந்து மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நான் பீஸையும் உருளைக்கிழங்கையும் வந்து பீஸை வந்து ஓவர் நைட் சோக் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறமா குக்கரில் போட்டுட்டு ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்தேன் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ரெண்டு விசிலுக்கு வச்சு எடுத்துக்கேன் இப்போ இந்த தண்ணி ஆட் பண்ணணும் தண்ணிக்கு பதிலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேக வச்சுருந்தோம் இல்லையா பீஸ் அதோட தண்ணி தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அது வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி இது நல்லா கொஞ்சம் கொதி வரட்டும் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த கேரட் சூப் வந்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு விசில் வச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து கேரட் வெந்திருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ கேரட் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தண்ணி அப்படியே வச்சுட்டு இந்த கேரட் பூண்டு மிளகு இல்லை எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு நல்லா மிக்சியில் போட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து இந்த தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சிருக்கோம் நல்லா இந்த டைமில் வந்து நம்ம வதக்கி வச்சுருந்த வெங்காயம் கேஷ்யூ பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதோட பச்சை வாசனை போகணும் ஏன்னா வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை வந்து இருக்கும் அதனால் அது போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வந்து வதக்கிக்கிறணும் இப்போ வந்து இதில் கொஞ்சம் மிக்சி ஜாரில் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி ஸோ கொஞ்சம் மிக்சி ஜார்லேயும் நல்லா தண்ணி விட்டுட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணிக்கு வந்து நான் பீஸ் வேக வச்ச தண்ணி தான் விடுறேன் ஸோ அதனால் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு இப்போ அதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதை நல்லா கொதிக்கணும் கொதிச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க உப்பு இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்ததுனால கொஞ்சமாக வந்து அகெயின் வந்து நான் காஷ்மீர் மிளகாய் பொடியும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ திக்காக இருக்குது கொஞ்சமாக தண்
நல்லா mix பண்ணி விட்டுட்டு நல்ல கொதி வரட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம போய் இந்த கேரட்டை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துறலாம் இப்போ வந்து இதில் கொஞ்சமாக சுகர் மட்டும் ஆட் பண்ணுவேன் நான் வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணுறதுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணும் போது நல்லா டேஸ்ட் பேலன்ஸ் ஆகும் உப்பு எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்ச நேரம் மட்டும் கொதி வரட்டும் கொஞ்சம் கொதி வந்ததும் நல்லா எண்ணெய் பிரியும் அந்த டைமில் வந்து கொத்தமல்லியும் மேத்தி லீவ்ஸ் இருக்குல்ல அதையும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இது முடிஞ்சிடும் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரட் சூப்புங்க இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் கொஞ்சமாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னா பெப்பர் பொடி மட்டும் லைட்டாக போட்டுக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் இந்த கேரட் ஸ்வீட்டு ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் கொஞ்சமாக பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது ரொம்ப நல்லது இதில் பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு இருக்குது மிளகு இருக்குது ஜீரகம் இருக்குது எல்லாமே வந்து நல்ல இம்யூனிட்டி ஏற்றக்கூடிய ஒரு ஐட்டம் அதனால் இதை வந்து நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க இப்போ நான் இதை அவனுக்கு கொடுத்துட்டு வந்துட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னு பார்க்குறேன் காமிக்கிறேன் அதுக்குள்ளே அதை வந்து நல்லா கொதிச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சுற்றிலாம் என்ன பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த டைமில் வந்து நான் கசூரி மேத்தி வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் நல்லா உள்ளங்கையில் வச்சு இந்த மாதிரி கசக்கி போடணும் அவ்வளோதான் நமக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கெட்டியாக வந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து கொத்தமல்லி இலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து உடனே நான் வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு பவுலுக்கு வந்து மாற்றிட போகிறேன் ஸோ சூப்பரான பீஸ் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா எம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த முந்தானியத்து போய் வாங்கிட்டு வந்த ஐட்டம்ஸாக அதுக்கப்புறம் இந்த பேக்கில் இருக்கிறது வந்து நேற்று போய் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் பயங்கர கூட்டங்க நான் நார்மலாக போகிற கடையில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஏ தேர்ட்டிக்கலாம் அப்புறமா லோக்கலில் ஒரு அனாட்சி கடை மாதிரி ஒன்று இருந்தது அங்கே போய்ட்டு இந்த ஜாமான்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன் எப்படியும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி டேட்டோ இல்லை ஒரு சிக்ஸ் டேஸில் வந்து எப்படி நான் அந்த மந்த்துக்கு நெக்ஸ்ட் மந்த் க்ராசரி வந்து வாங்கி தான் ஆகணும் அதனால் நான் வந்து என்னென்னா வாங்கணும் அப்படிங்கிறத தேவையான அளவு மட்டும் தான் வாங்கியிருக்கேன் ஓவராக டம்ப் பண்ணாமல் எப்படி நான் நார்மலாக க்ராசரி வாங்கணும் அந்த மாதிரி தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் நான் எடுத்து வச்சுட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ இதான் வாங்கியிருக்கேன் இட்லி அரிசி அஞ்சு கிலோ வாங்கியிருக்கேன் கோதுமை ஒரு பாக்கெட்டு ஒரு கிலோ ஆல்ரெடி வீட்டில் ஒரு ஒன்றரை கிலோ இருக்குது அதுக்கப்புறம் கடலைப்பப்பு உளுந்து ஒரு கிலோ வீட்டில் ஒரு கிலோ இருக்குது அதனால் மேகி ரெண்டு பாக்கெட் எதுக்கும் வச்சுருக்கிறேன் சுகர் வந்து ஹாஃப் கேஜி எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து துவரம் பருப்பு அரை கிலோ எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சல் கடல ம பேர் வர மாட்டேங்க சன்னாதால் அது வந்து டூ ஃபிஃப்டி கிராம் நினைக்கிறேன் ஆமாம் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் இது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்லெண்ணெய் அரை லிட்டரு கடலெண்ணெய் வந்து ஒரு லிட்டர் எடுத்துருக்குறேன் வீட்டில் ஒரு ஒரு லிட்டர் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சை அரிசி ஒரு கிலோ எடுத்துருக்குறேன் நாட்டு சக்கரை அதுக்கப்புறம் கருப்பட்டி எடுத்துருக்குறேன் நான் கொஞ்சம் இந்த வெயிட் லாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறனால சுகருக்கு பார்த்தோம்னா கருப்பட்டி பாக எடுத்து அதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வச்சுருக்குறேன் அதை செய்யும் போது அதை நான் கண்டிப்பாக காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அப்பளா பேக்கெட்டு புளி எடுத்துருக்குறேன் இதுக்கு ஃப்ரீ நினைக்கிறேன் இது அதுக்கப்புறமா நெய் வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் நினைக்கிறேன் ஸோ நெய் எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சாம்பார் பொடி குழம்பு மிளகாய் பொடி மல் மிளகாய் பொடி மஞ்சள் பொடி இது வந்து எதுக்கும் ஃப்ரீக்கு வந்தது அதுக்கப்புறமா பாத்ரூம் ஐட்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்பிக்கு லைசால் டெட்டால் ஏரியல் கார்பேஜ் பேக் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் இது அதுக்கப்புறம் பேஸ்ட்டு லிக்யூடு அதுக்கப்புறம் சோப்பு இவ்வளோ தான் எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இது போதுமானது அப்படிங்கிறனால நான் இவ்வளோ எடுத்துருக்கிறேன் ஓகேங்களா ரொம்ப தேவையில்லாமல் நம்ம ஸ்டாக் பண்ணவும் கூடாது நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துகிட்டு ஸ்டாக் பண்ணிங்கன்னா ஏன்னா கடைகள் எல்லாமே ஓப்பனில் தான் இருக்கும் அதனால் வாங்கிக்கலாம் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை தேவையான ஐட்டம்ஸ் எடுங்க மற்றவங்களுக்கும் வேணும் அதனால் ஓவராக வந்து வீடை வந்து கடை மாதிரி ஆக்கிட வேணாம் அதனால் தேவையான பொருளை மட்டும் எடுத்துருக்கிறேன் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு அங்கே போய் எல்லா இடத்துலையும் வைக்கணும் ஐ மீனா நாங்கள் ஸ்டோ அங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன் அங்கே ஒரு கூட இருக்குது இல்லையா அதில் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் ஸோ எல்லாத்தையும் எடுத்து அதை அந்த இடத்துல வைக்க போகிறேன் இப்போ டைம் வந்து லெவன் ஓ கிளாக் கிட்டே இருக்கும் நான் வந்து பட்டர் மில்க் அதாவது மோரும் ஒரு பழம் பழமும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இது வந்து மிட் மார்னிங் ஸ்நாக் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் டைம் வந்து ஒன் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் சப்பாத்தி
இதுதான் என்னுடைய லஞ்சு சப்பாத்தியும் பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு போட்டு கிரேவி ஸோ நான் சாப்பிட்ட போகிறேன் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் துணியை மடிக்கணும் துணியை மடிச்சுட்டு பையனை தூங்க விட்டுட்டு நானும் கொஞ்சம் நேரம் படுத்துடுவேன் ஈவினிங் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத அங்கே கூட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி வந்து அந்த கருப்பட்டி வந்து சிரப் எடுக்கலான்னு இருக்கிறேன் ஸோ அது இப்போ அந்த வீடியோ ஐ மீன் கருப்பட்டி சிரப் எடுக்கிறது இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் வீடியோ வந்து எடுக்கிறேன் ஸோ சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் பாய் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து ஃபோர் தேர்ட்டி கிட்ட ஆகுது ஈவினிங் ஆயிடுச்சு ஸோ வந்து நான் பனங்கற்பட்டி சிறப் செய்கிறது வந்து நான் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இதை தான் நான் வாங்கினேன் இது ஒரிஜினலாக என்னென்னு கூட எனக்கு தெரியலை பட் என் ரேட் வந்து இங்கே ரொம்ப கூடிடுச்சு பனங்கற்பட்டி எல்லாமே இது பார்த்தீங்கன்னா அரை கிலோ ஐநூறு கிராம் வந்து ஒன் செவன்ட்டி ருபீஸ் இப்போ அது வந்து ஒரு பெரிய பீஸாக இருக்குது இதை வந்து நான் ஃபுல்லாத்தையும் உடச்சிட்டு தண்ணி ஊற்றி பாகு மாதிரி வரணும்னு கிடையாது அதில் உள்ள பீஸ் எல்லாம் கரைஞ்சா போதும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து உடச்சிட்டு நான் காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி உடச்சி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சாச்சு இங்கே வந்து தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு சாஸ் பேனில் வந்து இந்த செம்புக்கு ஒரு ஃபுல் கிளாஸ் தண்ணி வந்து நான் ஊற்றிக்கிறேன் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி ஊற்றியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இந்த கருப்பட்டியும் உள்ளே ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா கரைஞ்சா போதும் பாகு மாதிரி வர தேவையில்லை கரைகிற அளவுக்கு போது போட்டு எடுத்துக்கலாம் கருப்பட்டி வெறுமையாக சாப்பிட்றது அவ்வளோ பிடிக்கும் ஸோ நான் போட்டுட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ வந்து அதை நல்லா கரையட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க அடி பிடிச்சிடாம ஓகேங்களா அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பச்சை பயிர் வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் என் பையன் எஞ்சி வாரம் சுங்கி ஹாய் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் சாரி குட் ஈவினிங் சரி ஓகே இப்போ பாருங்கள் இப்போ நல்லா வந்து கரைஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி அது ஒவ்வொரு ஒரு கட்டி கூட இல்லாமல் இருந்தாலே போதும் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதை வந்து வடிகட்டி இருக்க போகிறோம் இங்கே வந்து வடிகட்டுறதுக்கு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் தண்ணி இல்லாமல் தான் வச்சுருக்கேன் லைட்டாக இருக்குது அதையும் தொடச்சிடலாம் இப்போ வந்து வடிகட்டிடலாம் ஸோ இவ்வளோக்கா நம்மளுக்கு வந்து கிடச்சிருக்க இப்போ அது நல்லா ஆறணும் ஓகேங்களா நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து நம்ம கிளாஸ் பாட்டிலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆறுனது இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டிலில் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நல்லா ஏர் லாக்கான பாட்டிலாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வச்சு கருப்பட்டி வச்சு நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டீ மாதிரி போட்டு காமிக்கிறேன் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு சாஸ் பேன் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக கருப்பட்டி சாறு வந்து விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அதை தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ அது நல்லா கொதிக்கட்டும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி தட்டி போட்டுக்கலாம் அது பேர் என்ன ஏலக்காய் போடலாம் சுக்கு இருந்தால் போடலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து இஞ்சும் ஏலக்காய் மட்டும் போட போகிறேன் இதை நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே இஞ்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் நான் இதில் வந்து இஞ்சி நல்லா இஞ்சியும் ஏலக்காயும் நல்லா தட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நீங்கள் காஃபி பொடி இருந்தால் ப்ரூ இருந்துச்சுன்னா அது கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி டீ தூள் தான் போட போகிறேன் உங்களோடய ஆப்ஷன் தான் ஸோ அது நல்லா கொதி வரட்டும் நம்ம டீ தூள் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நான் கொஞ்சமாக டீ தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் கடுங்காப்பி குடிப்போம் இல்லையா கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் சுகர் குப்பதெல்லாம் கருப்பட்டி போடுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ கொஞ்சமாக டீ தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதிலே பார்த்தீங்கன்னா கருப்பட்டி காஃபின் பால் வச்சு செய்வாங்க கருப்பட்டி டீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் அதோட ரெசிபி இன்ஷாலாம் நான் உங்களுக்கு நான் இன்னொரு நாள் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ அது வந்து நல்லா கொதி வந்ததும் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரெடி ஆயிரும் ஸோ நான் அவங்களுக்கு வந்து இன்னொரு நாள் வந்து பால் வச்சு கருப்பட்டி டீ எப்படி போடுறதுன்னு நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போ நல்லா கொதி வருது பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்களா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த சுக்கு காப்பிலாம் குடிப்போம் இல்லையா கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி டேஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் அண்ட் இதை பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட போகிறேன் 
முக்கா பாட்டில் இருக்குது இது வந்து கெட்டு போகிறது எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு மாதிரி வெள்ளை கலரில் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க இது வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ்க்குள்ளே அது வந்து முடிச்சுருங்க அது வரைக்கும் தான் அது இருக்கும் அதனால் பார்த்து கெட்டு போயிடுச்சுன்னா யூஸ் பண்ணாதீங்க ஓகேங்களா இது பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பயிரை வந்து மத்தியானம் ஊற வச்சுருந்தேன் இது வந்து நாட்டு சக்கரை அது வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு வந்து நாட்டு சக்கரை போட்டு சாப்பிட்றது ஸ்வீட் தான் பிடிக்கும் இதே தாளித்து சாப்பிடுவாங்க எனக்கு அந்த டேஸ்ட் பிடிக்காது அப்படிங்கிறனால நான் வந்து நாட்டு சக்கரை போட்டு எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் இந்த கருப்பட்டி சிரப் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நீங்கள் மார்னிங்கில் வந்து பால் பாலில் கூட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கலாம் ஜூஸ் போடும் போது ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்ம சுகர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து கருப்பட்டி சிரப்பு வெள்ளா சிரப்பெலாம் எடுத்து குடிக்கிறது அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அதுவும் கருப்பட்டியில் வந்து நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் இதை ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ கண்டிப்பாக நான் வந்து இந்த பாட்டில் முடிச்சுட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத ஃபீட்பேக்கே நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ நான் என்னோடய ஈவினிங் ஸ்நாக்கை வந்து நான் சாப்பிட போகிறேன் இதுதான் என்னோடய ஈவினிங் ஸ்நாக் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதோடு இன்றைக்கி நான் வ்ளாகை வந்து முடிச்சுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் வ்ளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய் கேக் கேர்ஸோ நைட்டுக்கு எனக்கு டின்னர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் தான் போமோகிரானேட் ஆப்பிள் அப்புறம் பப்பாயா எல்லாமே ஹாஃப் காஃப் தான் பப்பாயா எனக்கு அவ்வளோவா பிடிக்காது அப்படிங்கிறனால கம்மியாக எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங்காக ராகி தோசாக்கு வந்து நைட்டே பேட்டர் பண்ணிட்டோன்னா மார்னிங் வந்து பிடிச்சிடும் ஸோ அதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்குறேன் ஆல்ரெடி ராகி தோசை ரெசிபி நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதோட இன்றைக்கி நான் வ்ளாகை முடிச்சுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் வ்ளாக் பிடிச்சிருந்தா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பில்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ